കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പിന്നാലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ മത്സരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു ഉത്തർപ്രദേശിലെ വാരണാസിക്ക് പുറമെ ബംഗളൂരു സൌത്ത് മണ്ഡലത്തിലും നരേന്ദ്രമോദി മത്സരിച്ചേക്കുമെന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നരേന്ദ്രമോദി മത്സരിക്കുന്നത് പാർട്ടിക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ കർണാടകയിൽ മത്സരിപ്പിക്കാൻ ബി ജെ പി ആലോചിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് മുതൽ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥികളെ മാത്രം വിജയിപ്പിച്ച മണ്ഡലമാണ് ബംഗളൂരു സൌത്ത് പ്രൊഫസർ കെ വെങ്കിട്ടഗിരി ഗൌഡയിലൂടെയാണ് ബി ജെ പി ആദ്യം ബംഗളൂരു സൌത്ത് പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് അന്തരിച്ച മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി എച്ച് എൻ അനന്ത്കുമാർ ബംഗളൂരു സൌത്തിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ലോക്സഭയിലെത്തി മോദി സർക്കാരിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരിക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബറിലാണ് അനന്ത്കുമാർ മരണപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ തേജസ്വിനി അനന്ത്കുമാർ ബംഗളൂരു സൌത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുമെന്നായിരുന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അഭ്യൂഹം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ അവർ മണ്ഡലത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് തുറക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിനിടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ ബംഗളൂരു സൌത്തിൽ നിന്ന് മത്സരിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായത് മോദി ബംഗളൂരു സൌത്തിൽ മത്സരിച്ചേക്കുമെന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നതോടെ ബംഗളൂരു സൌത്ത് ഒഴിവാക്കിയാണ് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് കർണാടകയിൽ കോൺഗ്രസ് മത്സരിക്കുന്ന ഇരുപത് സീറ്റുകളിൽ പതിനെട്ട് സീറ്റുകളിലെയും സ്ഥാനാർത്ഥികളെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ബംഗളൂരു സൌത്ത് ധാർവാഡ് എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെയാണ് പ്രഖ്യാപിക്കാതിരുന്നത് മോദി ബംഗളൂരു സൌത്തിൽ മത്സരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശക്തനായ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്താനാണ് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം വൈകിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് സൂചന അനേഷം ഡോട്ട് കോ